मेरे जी दोस्तों आप सबको एन डी क्यू टी वी फोर पर खुश आमदी मेरे जी दोस्तों मसलाई फलस्तीन की पैदाइश और उसके नतीजे में इस वक्त तक लाखों की तादाद में मर्दों जन बच्चे और उनके कत्ल और दरबदरी के हकीकी मिसाइल और उनकी जिम्मेदारी इन आलमी कोफतों के ऊपर होती है जो इस दौर जदीद की बुनियाद रखने वाले थी और जिसका नुस्ता या गाज जमीयत अकवाम लीग ऑफ नेशंस का क्याम था मेरे जी दोस्तों इसको बाद में अकवाम मुतहद का नाम दिया गया मेरे जी दोस्तों ये मसला फ़लस्तीन का ये जो नाकरदार मकरू पौधा काश्त किया और ये पौधा काश्त करने वाला कोई और नहीं था बरतानिया ने यह पौधा काश्त किया और पिछले पचहत्तर साल से अमरीका उसकी आबियारी करता है उसकी जी दलील यूँ दी जा सकती है चंद दिन पहले अमरीकी कांसर कांग्रेस यानी उसकी कौमी असम्बली में इसराइल को 26 अरब डॉलर दे का जबान हार से एक बार फिर अकरार कर लिया कि वो ना सिर्फ इस जुलम का सरपरस्त है बल्कि आने वाले वक्त में भी वो जुलम को जारी रखने का अज़म करता है बल्कि रखता है मेरे लिए दोस्तों अगर जमाना बैद में चले जाएं, कदीम द्वार में जब कोई हमलावर आता वो एक कुछ अरसे के लिए एक जंग लड़ता बस्तियाँ तबाह बर्बाद होती शहर तराज होते इंसानी लाशों के डेर लग जाते मेरे जी दोस्तों कुछ वक्त के लिए गिद्धों की खुराक का तमाम होता और तमाम गिद दावते शराज खाते और यूँ तारीख एक नए दौर में दाखिल हो जाती मगर मेरे जी दोस्तों दौरे हाजिर के फातहीन का जुल्म है ये रुकने को नहीं आ रहा मेरे जी दोस्तों इन कोफतों ने जानते बूझते जुल्म करने के अपने ही मनाए हुए सूलों को पाँव के नीचे रोंदा और इस पार शर्मिंदा भी नहीं मेरे जी दोस्तों बाकी नहीं तरीक का सब शुदा मुकदमा है मेरे जी दोस्तों फलस्तीन का मसला है क्या मजहब तहजीब और जज्बात को एक तरफ रखते हुए मौरख ये बयान करते हैं पहली आलमी जंग से पहले फलस्तीन खिलाफ आसमानिया का हिस्सा होता था इस जंग में अरब ने तुर्कों के खिलाफ और बरतानिया के साथ मिलकर शरीफ मक् हसैन बिन अली बरतानिया के लेफ्टिनेंट कर्नल हैनरी मैक मोहन के दरमियान एक वायदा हुआ और ये दोनों के मुबैन ये तय पाया कि फतेह की सूरत में अरब लाख अरबों के हवाले कर दिए जाएंगे जिनमें फ़लस्तीन भी शामिल था यूँ खिलाफ स्मानिया को शिकस्त हुई और ये इलाका फ़लस्तीन के कब्ज़े में चला गया मेरे दोस्तों इस दौरान जिस नए आलमी असरार ने और उनके किरदारों ने और उन कोफतों ने यह अतवा किया था इनमें यह शामिल था आप जंग के जरिए कोई इलाका किसी से फतह करके अपना हिस्सा नहीं बनाया जाएगा मेरे जी दोस्तों ये एक बैन अवी कानून की इब्तदाई सूरत थी यूँ बरतानिया ने हंस पे वादा ये इलाका अरबों के हवाले नहीं किया मामला लीग ऑफ नेशन के पास गया तो उसने इसे मुकदस मानत के तौर पर बरतानिया के हवाले किया इसे मंडेट कहा जा कहा गया 
लीग ऑफ नेशन के चार्टर्ड के आर्टिकल आर्टिकल ट्वेंटी टू में ये इंदराज है मगर उसके मुताबिक जो इलाके सल्तन स्मानिया में शामिल थे वो इस काबल नहीं कि वह अपनी खुद मुख्तार सीयत बाकी रख सकें या उन्हें इस काबल बनाया जाए कि वह अपने पाँव पर खड़े हों और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अपने मामला रखें मेरे जी दोस्तों ये बात और मजमून बहुत लंबा हो जाएगा चीन और सियासत के पस मंजर में मसला फलस्तीन की तफहीम के लिए बहुत ज़रूरी है इसके लिए जो हसबी काम हो सकता है आप अगर हाथों से कर सकते हैं आप अगर कलम से कर सकते हैं अगर इसमें इतनी भी ताक नहीं तो फिर आप अपने सांस लेते जिंदगी जिंदगी और जिसम से ये लें और रब करीम के आगे गिर डाएँ अल्लाह ताली मुसलमानों पर रहम करे अल्लाह ताली फ़लस्तीन पर रहम करे अल्लाह ताली दुनिया को तीसरी आलमगीर जंग से बचाए जो देखने में यही आ रहा है तीसरी आलमगीर जंग का आगाज हो चुका है अल्लाह जाने किसने रहना है किसने नहीं रहना ये अल्लाह बेहतर जानता है मेरे जी दोस्तों इस वक्त मौजूदा दौर के फातहन का जुलम अभी तक जारी और सारी है उसमें पूरी दुनिया शामिल है और हम बेबस निश्ते लोग से अल्लाह ताला के सामने दुआ कर सकते हैं गिड़ गिड़ा कर दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला फ़लस्तनी पर अपना रहम फरमाए उनके हाल पर रहम फरमाए उनके सारी मुश्किल दूर फरमाए उनकी तकलीफ़ा दूर फरमाए इसी के साथ हमें इजाज़त दें अगर हमारा ये मजमून पसंद आए इसको सब्सक्राइब भी करें लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अपने ख्याल से गा करें और हमेशा की तरह जाते जाते बेल आइकॉन का जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहें इसी के साथ हमें इजाज़त दें असल वरम्ह वर्क